Ramadan ke-26 1445 Hijriah, Bupati Sambas Haji Satono buka bersama di kediaman Bapak Guntur, Desa Kartiasa, Sambas, Sabtu 6 April 2024. Pada momen berbuka tersebut, turut hadir Kepala Dinas Nakar Trans, Jainal Abidin, tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar, dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Satono menyampaikan bahwa momen buka bersama seperti ini adalah dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi guna memperkokoh ukhuwah islamiah serta insaniah antar sesama. Bupati Satono menambahkan bahwa momen Ramadan selalu dinanti seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dirinya turut menyampaikan bahwa Ramadan merupakan satu-satunya bulan dalam satu tahun untuk mendidik kita semua menjadi yang terbaik dalam berbagai aspek seperti halnya menjadi penengah yang positif di saat terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Lebih jauh Bupati Satono berpesan kepada dirinya pribadi serta seluruh hadirin untuk menjadikan Ramadan sebagai bola madrasah untuk mendidik diri kita pribadi, anak istri, dalam menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Menutup sambutannya, Bupati Satono berterima kasih atas undangan pada kegiatan tersebut. Seraya mengapresiasi seluruh hadirin baik tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat sekitar yang turut serta pada kegiatan yang luar biasa tersebut. Seraya menyampaikan akan pentingnya meningkatkan solidaritas, kerjasama, serta semangat dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna membawa Kabupaten Sambas terunggul di kancah Kalimantan Barat, bahkan di kancah nasional. Ramadan bisa membentuk karakter kita yang jujur, yang amanah, yang patona, yang cerdik, yang cerdas, yang alim. Ramadan satu satu bulan dalam satu tahun untuk mendidik kita menjadi yang terbaik, menjadi khairul umat, menjadi umat wasatam, menjadi umat penengah ketika ada hal-hal percikan-percikan di masyarakat, ketika ada hal-hal yang ganjil, kita itu umat Islam dilahirkan sebagai umat wasatam, umat penengah untuk bagaimana berikan kontribusi yang positif ketika ada satu sama lain terjadi kesalahpahaman. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.